Senang Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alekhem, Bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Kali ini pertanyaan berasal dari Bapak Adi Nugroho, Nugroho. Pertanyaannya, apakah kalau pemahaman seseorang tentang doktrin primer kekristenan, tertunggal dan keilahian Kristus keliru, orang tadi tidak akan diselamatkan. Walaupun orang tadi percaya Kristus sebagai juru selamat. Thanks. Pak Adi Nugroho, doktrin atau keyakinan iman di dalam gereja ortodoks itu tidak bisa di, uh, diyakini secara tebang pilih. Saya mau doktrin ini, itu tidak. Karena itu doktrin kecil, tidak primer. Semua yang ada dan diakui di dalam pengakuan iman tentang Allah, tentang Tritunggal, tentang alam gaib, para malaikat, kejatuhan malaikat, tentang Kristus, kodrat-kodrat Kristus, keselamatan, dan semuanya itu. Itulah merupakan satu bagian yang tidak bisa dipisah-dipisah, dipotong-potong, saya mau percaya ini, tidak mau percaya itu. Kenapa? Karena satu sama lain saling terkait. Umpamanya. Orang itu saya mau percaya pada Kristus sebagai juru selamat. Apakah dengan mengucap Kristus juru selamat ini kata-kata sihir yang menyelamatkan. Bagaimana orang itu mengatakan Yesus juru selamat tetapi dia tidak mengakui keilahian Yesus. Padahal keselamatan itu terdiri daripada diberikannya hidup kekal kepada kita oleh Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Coba kita baca. Di dalam Yohanes Pasal 3 ayat 16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal ini Pertanyaannya Bagaimana kok ini yang namanya anaknya yang tunggal ini Kalau diterima kita bisa memperoleh hidup yang kekal Gimana? Ya pokoknya gitu ya, tidak bisa dong. Iman itu ada logikanya. Dan keselamatan itu sehidup kekal itu yang gimana? Hidup kekal itu hidup ilahi yang tidak dicipta, yang tanpa awal, yang tanpa akhir. Itu artinya hidup kekal. Jadi kalau Kristus ini yang dapat memberi hidup kekal, maka dialah juru selamat. Kita baca di dalam Yohanes pasal 17 ayat 2. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Berarti Kristus mampu memberikan hidup kekal. Dia tidak mungkin bisa memberikan hidup kekal Kalau dia sendiri tidak punya hidup kekal itu sendiri Saya tidak bisa memberikan seseorang permen Kalau saya sendiri tidak punya permen itu Saya harus punya permen lebih dulu untuk dapat memberikan permen kepada orang lain Demikian Kristus, demikianlah Kristus harus mempunyai hidup kekal itu dulu sebelum dia dapat memberikan hidup kekal pada orang lain. Nah, supaya Kristus dapat memiliki hidup kekal, 
berarti dia harus kekal kalau dia harus kekal berarti dia tidak diciptakan bukan makhluk tidak punya awal tidak punya akhir berarti dia Allah nah bagaimana saya mengatakan saya percaya Yesus Juru Selamat kita tidak percaya pada keilahian dia ya tidak bisa lah jadi terkait Ya saya percaya dia menyelamatkan Tapi gimana ya pokoknya namanya loh Lah itu kan kayak sihir aja Bim salah bim selamat Bukan gitu Bukan label nama Yesus yang menyelamatkan Tetapi Jati diri dia yang sebenarnya itu yang menyelamatkan Sebagai apa? Sebagai yang kekal Sebagai firmannya Allah Yang turun ke dunia yang mati disalibkan untuk mengalahkan dosa dan dikuburkan untuk mengalahkan iblis dan eh, mengalahkan iblis dan bangkit dari kematian untuk mengalahkan kematian dan naik ke surga untuk memuliakan kemanusiaan sehingga dengan kita percaya kepada Kristus yang begini ini kita menerima keselamatan itu. Jadi kalau begitu tidak bisa, ya pokoknya kita beriman, maunya beriman minimalis gitu aja. Pokoknya tidak bisa. Pokoknya Yesus, loh di Brasil itu banyak pemain sepak bola namanya Yesus. Kalau kita percaya bunyi nama Yesus, nah ternyata Yesus yang kita percaya itu Yesus orang dari Brasil, apa kita juga selamat? Jadi bukan bunyi namanya, tapi identitas jati diri kebenaran siapa dia. Yesus yang bagaimana Ya Bukan Yesus yang lain Tapi Yesus yang sebenarnya Coba kita baca dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-11 Ayat 3 dan 4 Tetapi aku takut Kalau-kalau pikiran kamu disesatkan Dari kesetiaan kamu yang sejati Kepada Kristus Sama seperti hawa diperdayakan Oleh ular itu dengan kelicikannya hmm? Sebab kamu sabar saja Nah sebab kamu orang Korintus sabar saja ketika Jika ada seorang data memberitakan Yesus yang nah, lain itu Yesus menurut pikirannya sendiri Bukan sejatinya Yesus bagaimana yang dipelihara dalam gereja Yang diajarkan oleh para rasul Yesus yang lain terus Daripada yang telah kami beritakan nah, Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan Berarti kalau gitu standarnya Yesus itu benar atau tidak Harus Yesus yang diajarkan para rasul Jadi bukan asal Yesus saja Tapi Yesus yang benar Yang benar ya memang Yesus Tapi Yesus yang bagaimana gitu kan Yesus yang, be yang benar Apakah kalau pemahaman seseorang tentang doktrin primer kekristenan keliru, orang tadi tidak akan diselamatkan, ya. walaupun orang tadi percaya Kristus Yesus sebagai juru selamat? Makanya ya, pertanyaannya kenapa kok percaya gitu loh, itu dulu. Jangan, jangan asal percaya ngawur, tak percaya tahayul juga tidak. Makanya perlu ada kategorisasi paling tidak mengerti sedikit lah. Tidak usah jadi teolog. Imannya benar landasan imannya itu gitu ya. Nah, kalau imannya benar maka kita bertemu dengan Yesus yang benar, dituntun dalam ajaran gereja yang benar. Disitulah dia akan menyatu dengan Yesus yang benar itu dan disitulah dia diselamatkan meskipun tidak harus mengetahui semuanya poin-poin doktriner yang tertulis, yang terangkum di dalam pengakuan iman itu jelas ya ya pada akhirnya bukan pengetahuan intelektual itu intelektual ketaatan batin dan cinta yang suguh kepada Kristus yang diperkenalkan dan dipelajari melalui katekisasi makanya katekisasi itu sangat penting sekali Kecuali kalau orangnya udah tua, memang tidak mampu. Ada orang yang memang sudah tua, sudah mungkin sudah mau meninggal. 
dibaptiskan secara darurat bisa ya tidak harus ada kategorisasi kalau sudah begitu besok sudah mau meninggal dan ternyata setelah dibaptis dia mati nah, imannya itu yang menyelamatkan dia begitu ya sekali lagi segala sesuatu itu ada normanya ada perkecualiannya kalau situasinya mungkin ya dilakukan secara normal kalau tidak mungkin ya boleh melalui dispensasi perkecualian begitu ya Pak Adi Nugroho kiranya Tuhan memberkati Shalom Senang Bapak Putra Roh Kudus Amin